नमस्कार दोस्तों टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि गुलदावदी की केयर कैसे की जाती है और इसकी सारी जानकारियां मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये जो सभी फ्लावर हैं ये सभी फ्लावर गुलदावदी के फूल हैं जिसे कि हम इंग्लिश में क्राइसेंथियम के नाम से भी जानते हैं और ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हम इसकी अच्छी सी केयर कैसे करें और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे प्राप्त करें तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो गुलदावदी के पौधे हैं ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं और फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि गुलाब के बाद जो फूल होते हैं जो सबसे लोकप्रिय फूल होते हैं यह गुलदावदी ही होता है जो कि बहुत ही खूबसूरत और अलग अलग रंगों में और अलग अलग वेराइटी में मिलते हैं जो कि इसके जो कलर हैं फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही आकर्षित होते हैं तो फ्रेंड्स जो गुलदावदी के पौधे होते हैं इसके फ्लावरिंग ठंड के मौसम में बहुत ही अच्छे से होते हैं क्योंकि जो इसका फ्लावरिंग का सीज़न होता है फ्रेंड्स वो दिसंबर से लेके जनवरी तक के महीनों में बहुत ही अच्छे से होते हैं और जो इसके फ्लावरिंग होते हैं फ्रेंड्स वो देखने में बहुत ही आकर्षित होते हैं जो कि हमारे गार्डन की शोभा को और भी बढ़ा देते हैं तो आप भी जरूर ही लगाएँ गुलदावदी के पौधों को जो कि आपके गार्डन की शोभा को और भी बढ़ा दें तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि जो गुलदावदी के पौधे होते हैं इसे हम कहाँ पे रखें जिससे कि अच्छे फ्लावरिंग हो और बंच में ही फ्लावरिंग हो तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ कि जो गुलदावदी के पौधे होते हैं आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में ही रखें जिससे कि जो इसके फ्लावरिंग है वो बहुत ही अच्छे होंगे और बंच में ही होंगे तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ कि जो गुलदावदी के पौधे होते हैं इसमें जो सूखे पत्ते होते हैं आप अगर इसे टाइम टू टाइम हटाते रहेंगे तो ये बहुत ही अच्छे होंगे जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें जो सूखे पत्ते हैं अगर मैं हटाते रहूँगा तो इसका जो लुक है फ्रेंड्स वो फ्रेश लुक दिखेगा और ये बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो सभी हमारे गुलदावदी के फ्लावर हैं ये सभी में फ्लावरिंग अच्छे से स्टार्ट हो गए हैं और मैं बताना चाहता हूँ कि जो गुलदावदी के पौधे होते हैं और जो गुलदावदी के फूल होते हैं फ्रेंड्स वो फ्लावरिंग करने के बाद थोड़ा भारी हो जाते हैं जैसा कि देख सकते हैं कि जो इसके फूल हैं वो बहुत ही ज़्यादा बंच में फ्लावरिंग किए हुए हैं तो आप एक बात का ध्यान रखें कि जैसे ही इसमें जब फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट होने लगते हैं तो आप इसे बैम्बू स्टिक की मदद से एक बैम्बू स्टिक लगा दें क्योंकि जो गुलदावदी के पौधे होते हैं और जो इसके टहनियाँ होते हैं फ्रेंड्स वो बहुत ही नाजुक होते हैं जिससे कारण जो है इसके टहनियाँ टूट सकते हैं तो आप हमेशा ही बैम्बू स्टिक का इसे में यूज़ करें जिससे कि जो इसके प्लांट हैं वो हमेशा ही सेफ रहेंगे और हमेशा ही अच्छे से फ्लावरिंग करते रहेंगे तो देख सकते हैं कि मैंने जो है सभी गुलदावदी के पौधों में बैम्बू स्टिक को लगा दिया है जो कि एक बहुत ही अच्छे से सहारा बना है हर एक गुलदावदी के पौधों को और ये जो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो हमारे नए गुलदावदी के पौधे हैं इसमें भी जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि इसमें अभी बर्ड्स आ रहे हैं नए नए तो इसमें भी मैं बैम्बू स्टिक को लगा दूंगा जिससे कि इसके ग्रोथ और इसके जो फ्लावरिंग है वो अच्छे से होंगे और इसके टहनियाँ टूटेंगे नहीं तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि जो गुलदावदी के पौधे होते हैं इसमें हम कौन से फर्टिलाइजर को यूज़ करें जिससे कि इसके ग्रोथ और इसके फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे हो तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि आप जो गुलदावदी के पौधे हैं उसमें आप हमेशा ही ऑर्गेनिक काउडंग ही यूज करें जिससे कि इसके ग्रोथ और इसके फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे हों और बड़े साइज में हों तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि जो गुलदावदी के पौधे होते हैं इसमें हम कितना वाटरिंग करें जिससे कि इसके ग्रोथ और इसके फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे हों तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूं कि जो गुलदावदी के पौधे होते हैं आप जो है इसमें जब इसमें फ्लावरिंग के जो सीजन आते हैं जैसे कि अभी ये फ्लावरिंग कर रहा है तो आप इसमें प्रतिदिन वाटरिंग करें जिससे कि इसके फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे हों और हमेशा ही तरोताजा रहते हैं तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेरेस गार्डन को और आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चंस है प्लांट से रिलेटेड तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें तब तक के लिए दोस्तों आप अपना और अपने प्लांट्स की केयर जरूर करें थैंक यू दोस्तों बाय बाय